ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த டவுட் கிளியரிங் செஷனில் லாஸ்ட் வீக்கில் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்த கொஷின்ஸை வந்து இங்கே ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனுடைய கொஷின்ஸ் அதனுடைய ஆன்சர்ஸ் வந்து டவுட்ஸை கிளியர் பண்ண போகிறோம் ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் ஜாயிண்ட் அவர் நீட் ஆன்லைன் பயாலஜி கோர்ஸ் அவங்களோட டவுட் கிளியரிங் செஷன் தான் இந்த வீடியோ இன்னும் ரெண்டு வீடியோ வரும் அதிலே பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஆன்லைன் நீட் பயாலஜி கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா Either you can be a 11th standard students, அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு டார்ஜெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவாக இருக்கும் ஆர் யூ கேன் பி எ டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ தான் நீங்கள் டுவெல்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க லெவன்த்து முடிச்சுட்டு இன்னும் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலை அவங்களுக்கும் அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் நவ் கிராஷ் கோர்ஸ் இஸ் கோயிங் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ இவங்க இதில் யாராக இருந்தாலும் சரி இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் அவர் கோர்ஸ் யூ கேன் வாட்ஸ்அப் ஆஸ் ஜாயின் ஆன்லைன் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் கோர்ஸஸ் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டு திஸ் நம்பர் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் த ஃபஸ்ட் டு சி அவர் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க ஸோ த ஃபஸ்ட் கொஷின் இஸ் டூரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது ஒரு பதட்டம் வரும்போது பிசைட்ஸ் எப்பின் ப்ராயின் அண்ட் நார் எப்பின் ப்ராயின் திஸ் இஸ் த அட்டர்னல் கிளாண்ட் ஹார்மோன்ஸ் இல்லையா கேட்டிகலோமைன்ஸ் விச் அதர் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ரிலீஸ் இது ரிலீஸ் ஆகும்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் எப்பின் ப்ரைனோ நார் எப்பின் ப்ரைன் அட்ரலைன் அல்லது நார் அட்ரலைன் படிச்சுருப்பீங்களே அதே தான் அதர் அதர் நேம் தான் இந்த எப்பின் ப்ரைன் அண்ட் நார் எப்பின் ப்ரைன் ஸோ இதோட சேர்த்து என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபைட் ஃப்ளைட் அண்ட் ஃப்ரைட் ஹார்மோன் த்ரீ எஃப் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ நிச்சயமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதை தவிர்த்து வேறு என்னென்னலாம் ஹார்மோன்ஸ் அப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போம் இந்த தைராக்சின் கார்டிசோல் ஆல்டோஸ்டிரோன் அண்ட் வேசோப்ரசின் கார்டிசோல் ஆல்டோஸ்டிரோன் வேசோப்ரசின் குளுக்கோகான் அண்ட் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து டவுன் ரெகுலேட் ஆகும் டவுன் ரெகுலேட்னா என்னென்னா கம்மியாக ஆகும் நார்மல் ப்ரொடக்ஷனை விட கம்மி பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் So, adrenaline, you may know about that, uh, epin brain, nor epin brain, which will increase the, your heartbeat and also elevate the blood pressure, alertness, the respiratory rate. If you want to increase the epin brain, the epin brain play a role. So, adrenaline, nor adrenaline, ultimate approach is to get you. What is the other thing? Cartisol. So, cartisol is the most important stress hormone. Why? Because glucose is essential for our brain. பிரெயினுக்கு தே யூஸ் வந்து பிரெயினோட யூஸ் வந்து குளுக்கோஸ் தான் இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கிடச்சா தான் இட் வில் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் ஸோ அதுக்கு தேவையான குளுக்கோஸ் மெட்டாபாலிஸ் இதை இனிஷியேட் பண்ணக்கூடிய கார்டிசோல் வந்து பிரைமரி ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது ஸோ இட் மஸ்ட் பி தேர் குளுக்கோ கார்டிக் ஆயின்னு படிப்பீங்க இல்லையா அட்ரனல் கேட்டக்ஸில் த சேம் திங் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வேசோப்ரசின் போஸ்டீரியர் பிடியூட்டி கிளான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு ஹார்மோன் ஆக்சைடோசின் வேசோப்ரசின் ஸோ ஆக்சைடோசின் சைல்ட் பர்த்துக்கு உள்ளது ரிலாக்ஸேஷன் அதெல்லாம் பார்க்கும் யூட்ரஸில் அண்ட் வேசோப்ரசின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ஏபிள் டு ஸ்டிமுலேட் த அட்ரனோ கார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோன்ஸ் ஏசிடிஹெச் ஹார்மோனை பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் அதை வந்து எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஒரு ரிசப்டார் மூ ரிசப்டார் மேலே போய் இது பைண்ட் ஆகி இட் கேன் ஆக்டிவேட் த ஏசிடிஹெச் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஸோ அதன் மூலமாக இந்த பொட்டான்ஷியல் த எஃபெக்ட் ஆஃப் சிஹ சிஆர்ஹெச் கார்டிக கார்டிகோட்ரோப்பின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் கார்டிகோட்ரோப்பின் ரிலீசிங் ஹார்மோனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டோன்னா கார்டிகோட்ரோப்பின் ஹார்மோன்ஸ் தட் இஸ் அட்ரலின் அட்ரனோ கார்டிகோட்ரோப்பிக் ஹார்மோன்ஸ்லாம் அட்ரலின் ஹார்மோன்ஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகிறது இது ஒரு ப்ரேயர் ரோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் ஒய் வேசோப்ரசின் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட் த சிக்ரோ செக்ரேஷன் ஆஃப் ஏசிடிஹெச்சுங்கிறனால இதுவும் வந்து அப் ரெகுலேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது டூரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ரைட் இன்னொரு விஷயம் என்ன சார் க்ரோத் ஹார்மோன் அதிகமாகும் ஏன்னா க்ரோத் ஹார்மோன் எசென்ஷியல் ஃபார் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இப்போ இந்த மெட்டபாலிசம்ங்கிறது வேகமாக நடக்கணும் இந்த டயத்தில் ஏன்னா அப்போ எனர்ஜி நமக்கு தேவை ஸோ இட் வில் கெட் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரம்
இட் கேன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா வேசோ பிரசின் ஹிஸ்டிடின் வந்து லீட் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரோலாக்டின் அண்ட் ஆல்சோ இட் நாட் ஓன்லி இதை வச்சு மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது லோக்கல் என்வாயன்மெண்ட்டை வச்சுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அடலைனின் நார் அடலைனின் கார்டிசோல் வேசோப்ரசின் க்ரோத் ஹார்மோன் இதெல்லாம் என்னென்னா அப்ரெகுலேட்டட் எது எதெல்லாம் டவுன் ரெகுலேட்டட்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஸோ இன்சுலின் இன்சுலின் வந்து சுகரை வந்து பிளட்டில் இல்லாமல் கன்வெர்ட் பண்ணி வேறு இடத்துல கொண்டு போகும்போது ஸோ சுகர்ஸ் வந்து எசென்ஷியல் இல்லையா குளுக்கோஸ் வந்து எசென்ஷியல் ஃபார் அவர் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி அப்போ இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஆயிரும் தட் இஸ் வை இட் கெட்ஸ் டவுன் ரெகுலேட்டட் அண்ட் இன்சுலின் த ஆல்சோ தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ஆல்சோ கெட் ட டவுன் ரெகுலேட்டட் அதுவும் கம்மியாகிடும் அதேமாதிரி குணோட்ரோப்பின் ஹார்மோன்ஸ்லாம் நம்ம படிக்கிறோம்ல கொனாட்ஸ் தட் இஸ் ப்ரைமரி கொனாட் மேல் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டவுன் ரெகுலேட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டவுன் ரெகுலேட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் பாருங்கள் ஹியர் இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் தைராக்சின் இருக்குது தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து கம்மியாகிடும் இட் வில் நாட் இன்க்ரீஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் த ஆப்ஷன் இங்கே லாஸ்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன்லேயும் பேராத்ரோன் தைராக்சின் இருக்குது ஸோ இட் கே நாட் பி த ஆன்சர் ரெண்டாவது விஷயம் பார்ப்போம் காட்டிசோல் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஹியர் தர் இஸ் ஆல்டோஸ்டிரோன் விச் இஸ் த மினரலோ கார்டிகைட் அண்ட் வேசோப்ரசின் அண்ட் குளுக்கோகான் ஹியர் கார்டிசோல் வேசோப்ரசின் இன்சுலின் இருக்குது இன்சுலின் நான் என்ன சொன்னேன் டவுன் ரெகுலேட் ஆகும் கம்மியாகும் ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரெஸ்ஸின் போது ஸோ இட் கே நாட் பி த ஆன்சர் ஸோ த ஆன்சர் கேன் பி குளுக்கோகான் வந்து பிளட்டில் சுகர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ ஆப்போசிட் எஃபெக்ட் இட் மஸ்ட் பி செக்ரீட்டட் இட் கேன் பி செக்ரீட்டட் டூரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ வேசோப்ரசின் கார்டிசோல் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் மினரலோ கார்டிகைட் ஆல்டோஸ்டிரோன் ஆல்சோ செக்ரீட்டட் டூரிங் திஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் சுச்சுவேஷன் ஸோ த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன் ஃபார் திஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேராத்ரோன் பேராத்ரோன் அப்படிங்கிறது வந்து பிளட்டோட கால்சியம் லெவலை இன்க்ரீமெண்ட் பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இது வந்து போனில் இருக்கக்கூடிய கால்சியமை வந்து டீமினரைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறது உண்டு அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கால்சியம் சாப்பிட்ட உணவுலேருந்து சுமால் டெஸ்டைனில் அப்சார்ப்ஷன் கால்சியம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியும் அதன் மூலமாகவும் கால்சியமாக பிளட் லெவலில் பிளட்டில் வந்து இன்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை இந்த பேராத்ரோன் வந்து பண்ணுது ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் த பிளட் கால்சியம் லெவல் உடனே பார்த்தோன்னே டிக்கெட் அடிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணிடக்கூடாது நாலு ஆப்ஷனை படிச்சுட்டு தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்டு இது இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆனால் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ ரெண்டாவது பாருங்கள் டிக்ரீஸ் த போன் கால்சியம் லெவல் ஸோ டீமினரலைசேஷன் ஆஃப் போன்ஸ் பண்ணி அது ரிசர்ப்ஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் பிளட்டில் எடுத்துகிட்டு வரும் பேராத்ரோன் இதுக்கு ஆப்போசிட் எஃபெக்ட் யார் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தைரோ கால்சிட்டோனின் நோட் பண்ணிங்க அது தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது பேரா ஃபோலிகுலர் செல்ஸ் அல்லது சி செல்ஸ் ஆஃப் தைராய்டுன்னு சொல்லுவோம் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது இதுக்கு ஆப்போசிட் ஆன்டகோனிஸ்டிக் எஃபெக்டோட இருக்கும் பேராத்ரோனுக்கு நோட் திஸ் பாயிண்ட் ஸோ இது ரெண்டு விஷயமே இதில் கரெக்டு இன்க்ரீஸ் த பிளட் கால்சியம் லெவல் ஆல்சோ டிக்ரீஸ் த போன் கால்சியம் லெவல் போன்லேருந்து டீமினலைஸ் பண்ணி அதை பிளட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ டிக்ரீஸ் இது வந்து டோட்டலி ராங் So the fourth option is the right one. That's why you can answer the question and answer the question. Which is not a symptom of hyperglycemia? In the question of hyperglycemia, the glucose level is the hyperglycemic condition of blood. In blood, the hyperglycemia is the hyperglycemia. How do you get insulin deficiency? So most probably, we can see that hyperglycemia is hyperglycemia. அவங்களுக்கு மொ என்னென்ன சிம்டம் நாட்டிய சிம்டம்னு கொஷின் கேட்டிருக்கும் போது எந்த சிம்டம் இல்லைன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு எந்த சிம்டம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாஸ் ஆஃப் வெயிட் அவங்களுக்கு அப்சர்வ் ஆகும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து டீஹைட்ரேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் பாலியூரினியா பாலி டிப்ஸியா பாலிஃபேஜியான்னு ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மூணுமே நடக்கும் அவங்களுக்கு அப்போ அடிக்கடி வந்து டீஹைட்ரேஷன் யூரியா அதிக அடிக்கடி போயிட்டே இருக்கிறதுனால யூரினேஷன் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அடிக்கடி டீஹைட்ரேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா குளுக்கோஸ் வந்து பிளட்டு இதிலே இருக்கிறதுனால மசில் செல் அதுக்கு தேவையான இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஃபேட்டு அது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு வச்சுருந்த அந்த ஃபேட்ஸ் எல்லாம் டி டிசால்வ் பண்ணி அதுலேருந்து வந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கும் அப்போ பிரேக் டவுன் ஆஃப் மசில் டிஷ்யூ இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள்
பிளட்டில் இருக்க குளுக்கோஸை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் செல்ஸில் வச்சுக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணும் அது டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கும் போது தான் இந்த ப்ராப்ளம் அப்போ அல்டிமேட்டாக மசில் செல் அதுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஃபேட் மாலிக்குலர் டிசால்வ் பண்ணி அதுலேருந்து எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணும் அல்டிமேட்டாக என்ன ஆகும் தேர் வில் பி அ பிரேக் டவுன் ஆஃப் மசில் டிஷ்யூ இது இட் இட் இதுவும் வந்து சிம்டம் தான் ஹை பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுதான் ஹைப்பர் கிளைசிமியானால் சரி நான் டிப்ளோப்பியா ஆன்சராக இருக்கும்ட்டு டிப்ளோப்பியா சர்ச் பண்ணேன் தட் இஸ் நாட் ஆல்சோ த ஆன்சர் ஹியர் டிப்ளோசியா டிப்ளோப்பியா அப்படிங்கிறது டபுள் விஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எப்படின்னா டயபிட்டீஸ் போது இட் இட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இது ஒரு காசு தான் டயபிட்டீஸும் ஒரு காசு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டயபிட்டீஸ் கேன் காஸ் நெர்வ் டேமேஜ் டுவர்ட்ஸ் த மசில்ஸ் தட் இஸ் நியர் டு த ஐஸ் ஸோ அதனாலேயும் டபுள் விஷன் அது டிப்ளோப்பியா வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் ஆல்சோ த காஸ் ஸோ த கொஷினில் வந்து ஒரு சின்ன ஃபால்ட் இருக்கிறத நம்மளால் இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது ஏன்னா லாஸ் ஆஃப் வெயிட்டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் மசில் டிஷ்யூ ஹை பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இது எல்லாமே ஹைப்பர் கிளைசிமியால் வருது டயபெட்டிக் கண்டிஷனில் டிப்ளோப்பியா அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருக்குன்னு பார்த்தேன் பட் டி இட் இஸ் டபுள் விஷன் ஆல்சோ டயபிட்டிஸோட இன்னொரு காஸ் வந்து டபுள் விஷன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கொஷின் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருந்துருப்பாங்க பட் மறந்துருக்கலாம் இது எல்லாமே என்னான்னா சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டயபிட்டிஸ் தான் ஹைப்பர் கிளைசிமியா தான் பெர்சிஸ்டண்ட் நியூக்ளியர் மெம்ரேன் அண்ட் இன்டர் நியூக்ளியர் ஸ்பிண்டல் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் மின்வை பெர்சிஸ்டண்ட்னா தொடர்ந்து நியூக்ளியர் மெம்ரேன் வந்து டிசால்வ் ஆகாமல் அப்படியே இருக்குது செல் டிவிஷனில் கேட்டிருக்காங்க அண்டு நியூக்ளியர் ஸ்பிண்டில் வந்து எப்பொழுதும் என்னென்னா நியூக்ளியர் மெம்ரேன் டிசால்வ் ஆகி அது இல்லாமல் ஆயிரும் ஸோ தட் வந்து ரெண்டு போல் செல்லோட ரெண்டு போல்லேருந்தும் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் அரைஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே என்னென்னா நியூக்ளியர் மெம்ரேன் கண்டினியூவராக இருக்கிறதுனால இன்ட்ரா வித் இன் த நியூக்ளியர் மெம்ரேன் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இது எதோட கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க திஸ் இஸ் சிம்பிள் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கிரிப்டோ மைடோசிஸ் இது வந்து என்னென்னா ப்ரீமிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் மைடோசிஸ்ன்னு சொல்லலாம் நம்ம இந்த அமைபாலெல்லாம் பார்க்குறோம் பைனரி ஃபிஷன் நடக்குது அப்படின்னு அதில் இந்த கிரிப்டோ மைடோசிஸ் தான் நடக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை நியூக்ளியர் மெம்ரேன் டிஸப்பியர் ஆகாது இந்த மீன் டைம் கேரியோ கைனன்சிஸ் வந்து நியூக்ளியர்ஸ்குள்ளேயே நடக்கும் அப்போ ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து இன்ட்ரா நியூக்ளியர் ஸ்பிண்டில் வித் இன் த நியூக்ளியர் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் சென்ட்ரல்ஸ் கிடையாது ஸோ இதை வி கேன் சி இட் இந்த ப்ரோட்டோசோவா அமிபா இதிலெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிரிப்டோ மைடோசிஸ் நடக்காத ப்ரிமிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் மைடோசிஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை எண்டோமைடோசிஸில் என்ன நடக்கும்னா குரோமோசோம் மட்டும் என்ன ஆகும்னா டிவிஷன் ஆகி அது வந்து நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து பெர் செல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எண்டோமைடோசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டு ஃப்ரீ நியூக்ளியர் டிவிஷன் இதில் என்னென்னா நியூக்ளியஸ் மட்டும் டிவிஷன் ஆகி நிறைய நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஃபாலோவ்டு பை சைட்டோ கைனன்சிஸ் அப்போ என்னென்னா சினோசைட்டிக் கண்டிஷன் சொல்லுவோம் மெனி மல்டி நியூக்ளியர் கண்டிஷன் அது வந்து ஃப்ரீ நியூக்ளியர் டிவிஷனில் நடக்கும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கிரிப்டோமைடோசிஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஃபேஸ் ஆஃப் செல் சைக்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ரெஸ்டிங் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு இன்டர் ஃபேஸை பட் இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஃபேஸ் ஆஃப் செல் சைக்கிள் பிகாஸ் ஜி ஒன் எஸ் ஃபேஸ் ஜி டூ ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது ஜி ஒன் செல் வந்து க்ரோத் ஆகுறது அண்டு தென் எஸ் ஃபேஸ் ரெப்ளிகேஷன் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அண்டு ஜி டூ ஃபேஸ் ஸோ செக்லிஸ்ட்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறது மோர் ஓவர் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் விச் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் த மைடாசிஸ் அதெல்லாம் வந்து ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் தேவையான மைக்ரோ டிபிள்ஸ் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணணும்ல அதோட சிந்தசிஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஜி ஒன் எஸ் ஜி டூ ஃபேஸ் தட் இஸ் இன்டர் ஃபேஸில் நடக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து செல் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணுற இந்த இன்டர் ஃபேஸ் தான் உண்மையிலே வந்து ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் கிடையாது ரொம்ப ஆக்டிவ் ஃபேஸு அங்கே தான் ஆக்டிவான ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்டிவ் ஃபேஸ் ஆஃப் த செல் சைக்கிள் நாட் த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ் வித்தவுட் நியூக்ளியஸ் இஸ் கால்டு ஸோ இதை நான் ஜஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன்
அங்கே வந்து வி கேன் சி தட் டைனோமைடோசிஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா நியூக்ளியர் மெம்ப்ரேன் வந்து டிஸப்பியர் ஆகாது மோர் ஓவர் அந்த குரோமோசோம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம்ல அது வந்து கிளியராக டிஸ்டிங்டாக தனித்தனியாக இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது இல்லை க்ரமோ குரோமேட்டிக் ஃபார்மேஷன் அதெல்லாம் இங்கே நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஹிஸ்டோன்ஸ் ஓகே நோட் நோட் தீஸ் பாயிண்ட் தெர் இஸ் நோ ஹிஸ்டோன்ஸ் அதனால் வி கேன் நாட் சி த குரோமேட்டிக்ஸ் கியர் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு குரோமோசோம்ஸ் வந்து கண்டன்ஸ் ஆனால் தானே நம்மளால் பார்க்க முடியும் குரோமேட்டிக்டா ஸோ இங்கே வந்து கண்டன்சேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் ஹிஸ்டோன்ஸ் ஆர் நாட் தேர் என் டைனோமைடோசிஸில் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்டோமைடோசிஸ் அடுத்த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி டைப் ஆஃப் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு டூரிங் த செல் டிவிஷன் செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது எத்தனை டைப் ஆஃப் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் யூ கேன் சி திஸ் இப்போ சி செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது ஹியர் டூ போல்ஸ் வில் பி தேர் நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் நடுவில் வந்து யூ கேன் சி த குரோமேட்டிக்ஸ் அதோட சென்ட்ரலில் கைனோட்டோகோர் சென்ட்ரோமியரோட இதில் இந்த கைனோட்டோகோரை தான் இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் இங்கே இங்கேயும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கு இல்லையா இதில் எத்தனை டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஹியர் இந்த போலார் ரீஜனை சுற்றி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இது பேர் என்னென்னா அஸ்ட்ரல் ஃபைபர்ஸ்ன்னு பேர் ஏஎஸ்டிஆர்ஏஎல் அஸ்ட்ரல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து ஹியர் யூ கேன் சி தட் இந்த மிடில் மிடிலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்ட்ரோ கைனோட்டோகோரோட அட்டாச் ஆகிருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு பச்சை கலரில் இந்த ஒரு மைக்ரோ டிபில் பார்க்குறீங்க இங்கே ஒன்று மைக்ரோ டிபில் பார்க்குறீங்க க்ரீன் கலரில் அது என்னென்னா கைனோட்டோகோர் சென்ட்ரோமியரோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் தட் இஸ் கைனோட்டோகோர் மைக்ரோ டிபியூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த குரோமேட்டிக்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கிறது இன்னொரு இடத்துல பாருங்களேன் ப்ரௌன் கலரில் ரெட் கலரில் யூ கேன் சி திஸ் ஹியர் இன்னொன்று வந்து இங்கே வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அது வந்து என்னென்னா போலார் ஃபைபர்ஸ்ன்னு பேர் ஸோ போலார் ஃபைபர்ஸ் ரெண்டும் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இங்கே இந்த இங்கே இந்த சிவப்பு கலரில் இருக்கிறது அண்ட் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது கைனோட்டோகோர் மைக்ரோ டிபியூல்ஸ் அண்ட் யூ கேன் சி ஸோ மெனி ஆஸ்ட்ரல் ஃபைபர்ஸ் இது வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது இல்லையா அந்த போலார் எண்டு எண்டில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரையல்ஸ் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆஸ்ட்ரல் ஃபைபர்ஸ் இது அப்போ மூணு விதமான ஃபைபர்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ